Hello guys, it's Mungai Eve. Welcome to the Mungai Eve show. And of course, you're the number one online TV show. And guys, leo ni metembea maineo ya South B. Pahali panajulikana kama hazina. And I have, I'm having an amazing, amazing story. Niliitwa mahali, ni kambi wakuna umu zae hapa. Analea mbuzi, analala nazo kwa nyumba. Nika feel like it's a very interesting story. Ni mtafuti tupigi story na ea. Atu ambia, kwa ni mbuzi, zinamaanisha nini kwa life yake. Na pia mbona kamua kuzieka. Anyway, kwa jem zae? Iyo mbushi. Uko aje wewe, uko aje. Uko sawa. Uko suyo mbaya. Uko salama wewe. Uko salama. Na kuita nani? Mimi naitua gumi wario. Ndiyo. Wario. Ngumi wario. Ndiyo. Ebu tuambie, uli umezaliwa wapi, na uli jipataje hapa maino ya saldo? Nili saluwa moyale. Nika kuja kutavuta kazi hapo. Haza wakati nili kazi nae sina masomo. Ni kazi yangu hata nyumbani ilikuwa na chunga tu mfugo. Sasa hapa ile kazi inafanya ni ya ochi. Ndiyo ni kona family. Nikalelea tu na hiyo family kazi hiyo. Sasa ndiyo ni kaona maisha na hiyo nakuwa ngumu. Ndiyo ni kanunua hiyo mbusi. Ndiyo sasa za zingine mali nalemewa. Anisaidie. Ndiyo ni kalea hiyo mbusi. Kwa hivyo ume, umezaliwa moyale, ulikuja Nairobi mwaka gani? 1996. Kwa hivyo kutoka 1996 mwakuwa wa Nairobi? Hapana. Mm. Naenda jumbani, leave, narudi. Naenda jumbani, narudi. Ivo. Okay. The first time ulikuja Nairobi, uliishi hapa South B ama umaishi hapo, maeneo? Hapo, hapo, hakuna mali ngini niliishi. Mm -hmm. Hapo tu, kutoka jumbani, sijawa isi mali ngini. Mm -hmm. Eee. Eh. Okay kujua hapa Nairobi 1996 already ulikuwa na familia ama familia umeipata hapa Nairobi nilikuwa na familia nikakuja naye oh ulikuja na bibi na watoto e, ni bibi ni watoto nilisalua hapa bibi nilikuja naye sasa ile msichana nilionyesha nyinyi hapa ile nyaupe ndio ya kwanza ndio nikasalua watoto yote nilisa hapa tu eh maisha imekuwa aje hapa maeneo ya South Bay because nikiangalia naona Maineo si mzuri vile, maisha imekwaje? Maisha siyo mzuri vile. Sababu, sina mabato yangu hiko shini, watoto nasoma. Sasa za zingine kifuguza ya watoto, waka nabidi niangaike. Kama leo nilienda kwa shule, hiyo kujana nikamambia mbeleke hiyo mbuzi. Ndiyo nkajitetea huko, nkarudi. Sasa naishi tu... Kwa hivu kijana leo alikuwa mfukuzo, ukapeana mbuzi kaenda? Eee, yeah, sababu, sina pesa kumpea ea andrudise. Sasa mi manye ndi unikaenda, nkaunana na malimu, nkajitetea, nkasema, asifuguse hiyo mtoto. Hata kama ni deni, uandike tu, sababu wiko fonfo, ndiyo sasa nikibata mabato, nitalipa deni ya enu, sasa tumalisani. Kaniambia ni sawa. Eh. Kazi ya watchman umefanya for how long? Eh? Kazi ya watchman umefanya eh. kwa muda gani? Yaani tangu nilikuja hapa tu ni hivyo tu nafanya. Mm -hmm. eh. Kazi yenye unaweza sema ikuaje changamoto ni kama gani? Kazi sio mzuri, kazi ya baridi wewe unalala kama rori nje. Sasa hiyo sio ni shida tu. Mm -hmm. eh. okay. Changamoto kama gani unapata nanga nazo kwenye kazi? Kwa baridi ina wakati hata nilifunjwa hii mkono na wakora mesangu kauliwa mimi nikauwa moja nini hiyo wakora uh -huh. sisi tulikuwa watatu tukafahamiwa sasa mimi nikauwa moja mesangu kauliwa mimi naye nikawacha tu nilisema nilikufa kwa bati alafu mimi nikafufuka hii mkono hata wakati hiyo ndio nilifunjwa hata hii kicho ukiangalia alama mingi mm. na hata hapa si unaona hapa hii hote 
ni kazi ya shida tu hiyo sio kazi ba. Mhm. Mm Mwenzako eh. alikuwa alipigwa akakufa. Akakufa. Wewe ukaponea? Nikaponea. Mm -hmm. Mimi ni pia wakati niliwacha nilisemekana nimeshakufa. Mm -hmm. Lakini Mungu tu akanifufua. Mm -hmm. Nimeishi maka mingi tangu wakati hiyo. Zaidi mm -hmm. ya maka 10. Eh. Okay. Choi kutokea tena wakora kuwavamia kwenye kazi. Hapana. Mm -mm. Na bado na work the same place in yuliku nafanya kazi pale pale. Nilitoka huko mm. nafanya tu sehemu zingine lakini si unajua hiyo kazi mm. ni kazi kama kubatisha kukufa na kupona. Mm -hmm. Sio ati ni kazi ati nikitoka kwa jumba una amini unaesarudi nyumbani. Mm. Kwa hivyo sorry tu na namna tunaishi tu. Kama saa hii ndiyo tela hata naenda. Mm -hmm. eh. okay. So umesema wewe uliponea mwenza kwa kakufa mm. na wewe uliweza kuuwa mmoja. So, hiyo story ukikumbuka venye mwenza kwa liuliwa, inakueka nga uoga ama usha zoeika? Nimesha weka uoga. Hata muda mingi hata nilikata ufanya kazi ya usiku. Lakini badaye sababu uniko na watoto, na jumba manye ya nataka pesa, nikabidi nijikaze nifanya. Ndiyo zaza padu na ndele. Mm -hmm. Ya. Yeah. Okay. So, hii kazi, for example, hii kazi ya watchman, unendanga kutoka sangapi, na unarudi sangapi, ndiyo uende ukalisi wanyamu. Kama saa hii, inaenda, inaingia saa kumi na nusu. Mm -hmm. Alafu unatoka saa mbili na nusu. Mm -hmm. Ya subuhi. Mm -hmm. Eh. Yeah. Okay. Wakati gani ndo unanzanga kulisha mbuzi? Mbuzi, nikitoka subuhi, ndiyo, nikitoka saa mbili, Kifika saa tatu na nusu ama saa inde, nafungua. Ndiyo ni nkaenda nilise, kifika saa nane, narudisha. Ama saa saba na nusu. Ndiyo sasa ni wachie watoto, alafu mi niende kazi. Ya. Hai, na mzao na lalanga lini? Mimi, sasa sunajua mtu kama hiko na shida. Takuwa tu ngumu, sasa tafanya nini. Na hii, ajui kuhongea. Azingine hiko kwa kamba, anaansa kulia kisikia anja. Sa hiyo, nabidi, ni mfungulie. Lakini za zingine sule kivunga, atoto nabidi, ananisaidia. Ya. Yeah. Mwewe kulala, unalalanga sanga, punapumzika sanga, piju, kila wakati. Mimi sa zingine ni kibata navazi usiku, nilale, masa, sa zingine nilale kama masa fulani, nyamuke, nipige patro, hivo. Ama za zingine ni kikuja hapa ni kitoka mapema ni lale kama saali moja. Ama saali moja na nusu, ndiyo niende. Hizi mbuzi umezilea for how long? Na ilifika wapi hadi ukamua kuzieka kwa nyumba? Unajua kama kawaida, hatujazoea binadamu kushi kwa nyumba moja na wanyamu? Unajua, sisi hata kwetu, unajua tumelelewa na hii. Unajua kitu umelelewa na hii, kuwachana ni kama kimila ni ngumu. Sunaona hapa, ndi wanalala hapo. Iyo mbusi. Sasa sababu, sina uweso ya kumbolea jumbangine. Ama sasa hata nikikumboa, sunajua hapa, unaona hii wafijana na biga duru hapa, utambata iyo mbusi. Baka lasima, uwe karibu na mimi. Unaona sasa hii eti nikifunga, nikakilala hapa, mutu akigusa hapa, Mutu anasikia, lakini kama kule shini, hawezi sikia. Ndiyo sasa anabidi, akaye karibu na mimi. Eee. Plani yako na hizi mbuzi ni gani? Siku moja utakuja kuziuza ama ni zani? Eee. Iyo, ni kama sasa hii, hii dume hiyo hiko nyuma yetu hiyo. Sasa sunajua hiyo, hii kikuwa, lasi maniuse. Alafu ndiyo nipe, school fees ya watoto. Hivo. Eee. Kwa nazo kwa muda gani? Iyo, ni siyo muda mrefu. Iyo mbusi tangu nilinua sujika maiko na maka. Kama tano hivi. Miaka? Eee, hata tano wajafika. Kama tatu wa maine hivi. Eee. Kwa ujawai kuuza hata moja? Ziko tu hapa? Sababu, hii mama ni hii. Hii yote. Sasa hiyo dume ya kwanza ni hiyo. Ya pili ni hiyo. Sasa... Sunajua hata nikiusa kama tuseme kifika mbili, tatu. Kienda kama mali kariobangi, ndi upate market. Lakini zaza sunajua moja nae kikomboa gari upeleke mali kama hiyo. 
na kwa shida tena sababu unalipa gari tena uuse huko za zingine labda pesa nataka uwezi pata lakini kama iko mingi utapata faida ndio sasa ni ngoje akuekue ndio alafu niende ni, ni uzi ndio upate usaidizi ya watoto ya shule okay. so wewe unapanga useme unataka kuuza hii moja hiyo ndume ni kama pesa ngapi hiyo 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 ni kama 1000 hivi eh Kumi, umekaa na hizi mbuzi for five years. Ah uh, si ni muda mrefu sana ndio upate hiyo pesa. Ndio, si unajua yani hata mahindi, unaona chamba ukipanda mahindi, kwanza unalima hiyo mchanga, ubalilie, alafu tena upande mahindi, ufanye nini? Ndio ufune, upate faida. Uwezi pata faida siku hiyo hiyo. Dakika mission tapata tu faida. Sasa kama saa hii hii iko na masua, saa zingine naweza kamua alafu nipige na chai. Sasa tunaona ni faida. Saa zingine labda sina pesa ya kununua hiyo masua. Saa hiyo nabidi saa zingine nikamue alafu nipige na chai. Ndio ni hiyo. Eh. Okay. familia yako, bibi yako na watoto. Wakati ulileta hizo mbuzi, hiyo mbuzi walichukulia aje wewe kuleta mbuzi. Alichukua vizuri. Alichukua vizuri sababu ni mali yao. Eh? Alichukua vizuri. Hakuchukua kwa mbaya. Eh. Sasa wajai kuuliza mbona si tunakaa na mbuzi kwa nyumba na wengine wakae nazo. Hapana. Hajauliza. Eh. Hajauliza. Ndiyo. Okay, so, at wewe saizi ukapata mtu anataka kununua hizi mbuzi, utaziuza? Sote siwezi uza. Habana. Labda moja kama hiyo dume, naesa uza. Lakini sio hii, hiyo kike. Uh -uh. Kwa mtu aneza taka kununua, aneza kupata aje? Hiyo akikuwa, naesa usia moja, kama hea nataka ufuga. Naesa usia moja, lakini sio atini wote. Mm -mm. Okay. Una wa kuendelea kuzilisha ama Ndiyo. Ina mpango ya kuendelea kulisha. Mali Mungu ananifikisha hata kama nikikufa niwaachie watoto wangu ajilishie wenyewe. Akishinda ause aendelee na maisha yao. Mm -hmm. Eh. Okay. Kwa mtu anezataka kukufikia pengine ili umuzie mbuzi, kuna namba ya simu? Simu ni naye lakini kuna mtu nimepea ye namba ndio wakitaka achukue. Kwa hivyo uwezi patiana? Wakati nataka kuusa, naesa peana, lakini sio hivi hivi. Kwa hivyo sayi uha uuzi, unakaa nazo. Sawa, sawa mzai. So guys, mzai anasema, ameka hizi mbuzi ndio auze, so that he can get school fees for his kids. And I feel like five years is a very long time, because ameka hizi mbuzi for a period of five years, na bado hajaweza kuuza. Pengine aneza katupa namba ya simu to someone who would like to support him, watoto wake wa somer or something like that, aweze kumfikia. Mzai, kuna mtu pengine aneza kuwa na watch video, atake kusupport maybe kwa school fee ya watoto. Una namba ya simu, unaweza mpatia? Ndiyo. Ina ya namba ya simu. Ya. Tuambia namba ya simu 07? 18-17-85-13. Italeta jina gani? Gumi Wario. Ya. Gumi Wario. Guys, that is it about our story today. In case you're watching this video, make sure you subscribe. We'll meet in the next video.